மூசு நாம் இன்று இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போவது ஒரு புதிய பகுதியை பிரெஞ்சு மொழியில் அதாவது ஒகேபிலியர் ஒகேபிலியர் என்பது சொற்கள் இதில் நீங்கள் பார்ப்பது போல் இதுவரைக்கும் இந்த உச்சரிப்புகளை நான் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரவில்லை இப்பொழுது நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒகேபிலியருக்கு வந்து நான் தமிழ் உச்சரிப்பு போட்டிருக்கிறேன் தெளிவாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் பிரெஞ்சு மொழிக்கு தமிழ் உச்சரிப்பு போடுவது என்பது சாத்தியமற்றது எனவே ஓரளவு தான் போட முடியும் அப்போ நீங்கள் இந்த உச்சரிப்பையும் பார்த்து நான் சொல்லித்தருவதையும் கூர்ந்து கவனித்தால் தான் உங்களுக்கு அது இலகுவாக புரியும் சரியான உச்சரிப்பாகவும் பெறும் எனவே ஒகேபியுலர் இந்த பூ என்பதற்கு பாருங்கள் தமிழில் பூ என்று சொல்ல முடியாது எனவே தான் நான் ஆங்கிலத்தில் பிஜுவை போட்டால் இப்போ பு பிலர் ஒகேபியுலர் ஒகேபுலர் என்பது சொற்கள் இனி நாங்கள் இந்த ஒகேபுலருடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஒரு மொழியில் சொற்கள் என்பது இன்றியமையாதது இந்த சொல் இல்லாமல் எங்களால் கடைசி வந்து எந்த ஒரு வசனத்தையும் உருவாக்க முடியாது இதுவரைக்கும் நான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஊடாக நான் உங்களுக்கு படிப்பிச்சது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தது எல்லாமே பாடங்கள் முதலாவது பாடம் லல்பிபே ஃபோன்ஸே அதாவது ஆபேசியை படித்திருக்கிறீர்கள் உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆண்பால் பெண்பால் ஒரு சொற்களுக்கு உள்ளது என்பதை பற்றி மாதம் கலர் இப்படி கொஞ்சத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இன்று இந்த பகுதியின் ஊடாக நாங்கள் ஒக்காபிள் அதாவது சொற்களை உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் எந்த ஒரு மொழியிலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சொற்கூட்டம்தான் எப்போவுமே பேச்சு வழக்கில் இருக்கும் உதாரணமாக அது இங்கே நான் இங்கே பிரான்ஸை மையமாக வைத்து சொல்லுகிறேன் பிரான்ஸில் உள்ள தமிழ்கள் எங்களுடைய தமிழ் மொழியில் உதாரணமாக ஒரு ஐம்பது அறுபது மேக்சிமம் ஆகக்கூடியது என்று பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒரு நூறு சொல்லுக்குள்ள தான் நாங்கள் நாலாந்தம் கதைப்போம் உதாரணமாக பார்த்தீர்களே ஆனால் இப்போ ஒரு நீங்கள் நண்பரை பார்த்தீர்கள் என்றால் வேலை எப்படி போகுது அல்லது நீங்கள் ஒரு புது வேலை தேடி விட்டீர்களா நீங்கள் இப்பொழுது வீடு மாறுவோம் பண்ணுவீங்கள் வீடு மாறிட்டீங்களா உங்களுக்கு சம்பளம் உங்களுடைய முதலாளி கூட்டி தருவ என்று சொன்னார் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தந்து விட்டாரா அல்லது நீங்கள் ஊருக்கு காசு அனுப்பினீர்களா பிரெஞ்சு மொழி என்ன மாதிரி நீங்கள் இங்கே வகுப்புக்கு போகிறோன்னு சொன்னீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் பேசுவீர்களா அல்லது இப்போ மொழி வேப்பாளரும் தெரியுறீங்களா இவைகளைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் கதைப்பார்களை தவிர வேலை வந்து கிப்பியூர் நேரமாக என்ன மாதிரி என்று சில சில வேலையும் இங்கத்தைய நடைமுறையும் பற்றி பேசுவார்களே தவிர இதை விட மேலதிகமான சொற்களை பேசுவதற்கு என்பது மிக மிக குறைவு அதே போல தான் பிரெஞ்சு மொழியிலும் ஒரு சாதாரண பேச்சு வழக்குக்கு ஒரு சிறிய சொற்கூட்டம் தான் எப்போவுமே எங்களுக்கு எங்களுக்குள் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் அந்த சொற்கூட்டத்தை நாங்கள் இலக்கு வைத்து படித்தோமே ஆனால் மிக விரைவாக சாதாரணமான உரையாடல்களை எங்களால் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் அவர்களுடன் நாங்கள் பேசவும் முடியும் உதாரணமாக பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒரு மொழியில் நாங்கள் இதுவரையும் காலகாலமாக நாங்கள் படித்த முறை என்ன மாதிரி என்றால் ஆங்கிலத்தை பார்த்தீங்கன்னால இங்கிலீஷ் எப்படி படிச்சிருக்கிறோம் தொண்ணூறு வீதம் வந்து நாங்கள் கிராமர் அதாவது இலக்கணத்தை படிக்கிறது இலக்கணத்தை தான் மீண்டும் 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 படிப்போமே தவிர இந்த ஒக்கேபிலரல் வசனங்களில் வந்து நாங்கள் கவனம் செலுத்துவது இல்லை எங்கு படிக்க போனாலும் தொண்ணூறு விதமான இடங்களில் என்ன செய்கிறார்கள் கிராமரை தான் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் இலக்கணத்தை மட்டும் வச்சு கடைசி வந்து என்ன செய்ய முடியாது என்றால் நாங்கள் பேச முடியாது பிரெஞ்சு மக்களும் சரி ஆங்கில மக்களும் சரி அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பேசும்பொழுது சரிப்பிழையை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவில்லை சரியோ பிழையோ நீங்கள் ஒக்கேபிலர் மூலமாக சொல்லுங்கள் நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் என்று சொல்கிறார் இதை விட்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் பேச ஆரம்பிக்கின்ற வேளையிலேயே மிக சரியாக பேச வேணும் கிராமருடன் பேச வேணும் என்றால் அது சாத்தியப்படாது எனவே நான் கிராமர் படிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை சொற்கள் தெரிய வேண்டும் சொற்கள் தெரிந்தால் இலகுவாக நாங்கள் ஒரு சிறிய அளவு ஒரு அடிப்படையான கிராமருடன் மிக தெளிவாக பிரெஞ்சு மொழியை பேசிவிட முடியும் அதற்காக நான் உங்களுக்கு கிராமர் சொல்லித்தர மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லை நான் சொல்லித்தருவேன் அதாவது பிரெசோ பசை கொம்போசே அம்பாஃபே ஃபியூச்சூர் என்று இந்த நாலு காலங்களும் நான் இந்த வீடியோ பதிவுகள் மூலம் உங்களுக்கு நிச்சயம் சொல்லி தருவேன் அந்த காலங்களுடனும் இந்த சொற்களை நீங்கள் சேர்த்தீர்களே ஆனால் மிக விரைவாக நீங்கள் பிரெஞ்சு மொழி பேச முடியும் நான் முதலில் சொன்னது போல் நாங்கள் ஆங்கிலத்தை இங்கிலீஷை வந்து பல வருடங்களாக பல சகாப்தங்களாக பத்து வருடத்துக்கு மேலாக நாங்கள் படிப்போம் முதல் நான் சொன்னது போல் இந்த கிராமரை தொடர்ந்து படித்து கொண்டு வருவதனால தான் எங்களால் பேச முடியவில்லை எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பாடசாலையிலும் சரி வெளியிடங்களிலும் சரி பல பல கோர்ஸ்கள் எல்லாம் முடிச்சுக்கிறீங்கள் ஆனால் உங்களில் எத்தனை பேரால் ஆங்கிலம் வந்து சரளமாக பேச முடியும் என்று சொல்லிச்சுனால் மிகவும் குறைவு இனி நாங்கள் அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த கற்கும் முறையை மாற்ற வேண்டும் இன்றிலிருந்து சொற்களுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாங்கள் படிக்க போகின்றோம் 
உதாரணமாக நாங்கள் இந்த பிரெஞ்சு கோர்ஸ் வந்து இந்த அடிப்படையான கோர்ஸை மு முடிப்பதற்குள் நிச்சயமாக நாங்கள் ஆயிரம் சொற்கள் மேக்சிமம் மில் ஆகக்கூடிய அளவு நாங்கள் மில் ஆயிரம் சொற்கள் படிக்க வேண்டும் இது தனியே பெயர் சொல் என்று மாத்திரம் இல்லாமல் இதுக்குள்ள வினை சொற்களும் பெறும் பெயர் சொற்களும் பெறும் ஏனென்றால் ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு வசனம் உருவாகும் எனவே தான் ரெண்டையும் நாங்கள் சமமாக படிக்க வேண்டும் தனியே பெயர் சொல்ல வச்சோ அல்ல தனியே வினை சொல்ல வச்சோ நாங்கள் ஒரு வசனத்தை உருவாக்க முடியாது உதாரணமாக இந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் இதில் எந்த விதமான இலக்கணமும் இல்லை கிரமரும் இல்லை தனிய சொற்களை மாத்திரம் வைத்து நான் ஒரு வசனத்தை உருவாக்கி உள்ளேன் ஏனென்றால் நாங்கள் பேசுவதற்கு கிரமர் தான் முக்கியம் என்று இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் இதில் ஃபெர்மே ஃபெர்மே என்பது மூடுதல் லப்போத் என்பது கதவு எனவே நீங்கள் இதை பார்த்தீர்களே ஆனால் ஃபெர்மே லப்போத் என்பது கதவு சில்வு பிளே என்பது தயவு செய்து இதுகளெல்லாம் நான் தனித்தனியாக வினை சொற்கள் பெயர் சொற்கள் சலுத்தேசி ஒன்று நான் உங்களுக்கு தனியாக படிப்பிக்கும் பொழுது எல்லாம் தெளிவான விளக்கம் சொல்லுவேன் இப்பொழுது சாதாரணமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஃபெர்மே ஃபெர்மே என்பது மூடுதல் லப்போர்த் என்பது லப்போர்த் ல போர்த் என்பது கதவு சில்வு பிளே என்பது தயவு செய்து மரியாதையான முறையில் சொல்வது எனவே இதை நான் தனி சொற்களாக வைத்து சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபெர்மே லாப்போ சில்வு பிளே என்றால் ஃபெர்மே மூடுதல் லாப்போத் என்பது கதவு சில்வு பிளே என்பது தயவு செய்து அப்போ நாங்கள் இந்த சொல்லை வந்து எந்த ஒரு பிரெஞ்சு மொழி விளங்கக்கூடிய நபருக்கு சொன்னாலும் அவருக்கு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நிச்சயமாக விளங்கும் எங்கு கிரமர் தேவையில்லை எனவே தான் நான் சொல்ல வருவது என்னென்று சொல்லி சொன்னால் முதல் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கிரமரை போட்டு கரைச்சி பிடிச்சி மொழிகளை வெறுக்க வைக்காமல் முதலில் சொற்கள் மூலமாக கதையுங்கள் பின்பு ஒரு சிறிய அளவு கிரமர் படித்தீர்களே ஆனால் அவர்களை கொணர்ந்து இது வழியே சரிவிட்டால் நூறு வீதம் சரியான வசனம் வந்துவிடும் எனவே தான் இப்பொழுது நாங்கள் கிரமரை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் சொற்களை வைத்து எவ்வாறு வசனம் உருவாக்குவது என்பதை தான் நான் இந்த இந்த பாடத்தில் உங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறேன் எனவே வேறு யாராவது நீங்கள் கிரமர் இல்லாமல் இதென்ன பிழையாக கதைக்கிறீர்கள் இலக்கணம் இல்லாமல் ஒரு மொழி செறிவிரும்பாண்டு உங்களை உங்களுடைய வளர்ச்சியை தடுப்பதற்கென்று கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்கிறது கடைசி வந்து அவர்கள் சொல்வதை கேட்காதீர்கள் காரணம் என்னென்றால் இதுதான் நீங்கள் ஆங்கிலம் படிக்கும் பொழுது இதுதான் உங்களுக்கு நடந்தது நீங்கள் ஒரு வசனத்தை உருவாக்குன்ற வேளையில் உங்களோட டீச்சரோ அல்லது யாரண்டாலும் சொல்வார்கள் எங்கே கிரமர் எங்கே எதிர்காலம் எங்கே இறந்த காலம் எங்கே கொஞ்சம் இப்படி எல்லாம் குழப்பும் பொழுது நீங்கள் இப்போ ஒரு வசனத்தை நீங்கள் பேசுவதற்கு முயற்சி செய்வீர்களா அல்லது எங்கே கிரந்த காலம் பெறும் எங்கே கொஞ்சம் பெறும் எங்கே அஜெக்டிவ் வரும் என்று யோசிப்பீர்களா அப்போ நீங்கள் ஒரு வசனத்தை பேசுவதற்கு முன்பு நீங்கள் நிறைய வெட்டை யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் எங்கெங்கே எங்கே வர வேணும் எதிர்காலம் எங்கே வர வேணும் வேப் எங்கே வர வேணும் வொக்கேபுலர் எங்கே வரும் நீங்கள் யோசிக்கின்ற வேளையில் நீங்கள் அதைத்தான் யோசிக்க முடியுமே தவிர கடைசி வந்து உங்களால் மொழியை பேச முடியாது எனவே இப்பொழுது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் சொற்களை வச்சு பேசுங்கள் பிற காலப்போக்கில் கட்டாயம் நான் உங்களுக்கு கிரமர் சொல்லி தருகின்ற வேளையில் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் அதை கதை விடுத்து ஒரே நேரத்தில் கிரமரையும் ஆரம்பித்து ஒக்காபரதும் கொஞ்சமும் சொல்லி தந்தால் அதெல்லாமே ஏதோ ஒரு மசாலா போல் ஆகிவிடும் எனவே இப்பொழுது ஆரம்பத்துக்கு நீங்கள் ஒக்காபுலரை வச்சு கதையுங்கள் இங்கே பிரான்ஸில் அதிகமாக இனி நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தீர்களே ஆனால் அதிகமான வெளிநாட்டவர்கள் சரியாக பிரெஞ்சு மொழி கதைப்பது என்பது மிகவும் குறைவு அவர்கள் இந்த சொற்களை வச்சு கட கடந்து அப்படி கழிச்சிட்டு போவார்கள் தவிர அப்போ நீங்கள் புதாக்களுக்கு பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கும் ஓ இவர் எவ்வளவு சரளமாக இவர் பிரெஞ்சு மொழி பேசுகிறார் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் ஆனால் அவ்வாறு இல்லை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தீர்களே ஆனால் நிறைய மக்கள் நிறைய வெளிநாட்டவர்கள் சொற்களை மட்டும் வச்சு அப்படி சமாளித்து கொண்டு அவர்கள் தன் பாட்டில் வாழ்ந்துட்டுருப்பார்கள் பிரெஞ்சு மக்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் விளங்கும் எனவே தான் சொற்களை தொடர்ந்து படியுங்கள் தெளிவாக படித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் இதை உங்களுக்கு எவ்வாறு இனி வருங்காலங்களில் சொல்லித்தர போகிறேன் என்றால் பகுதி பகுதியாக நாங்கள் இன்று ஆரம்பிக்க போகிற முதலாவது ஒக்கேபிளனுடைய பகுதி வந்து வகுப்பறை பொருட்கள் அதாவது ஒரு வகுப்பில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் பற்றி சொல்லித்தர போகிறேன் இனி நாங்கள் மற்ற பகுதியில் ஒக்கேபிள சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற வேளையில் உதாரணமாக இப்பொழுது மரக்கறைகளை பற்றி எல்லா மரக்கறைகளையும் பிரஞ்சு மொழியில் சொல்லித்தருவேன் பிறகு இன்னுமொரு பதிவில் பார்க்கின்ற பொழுது உடைகளை பற்றி சொல்லித்தருவேன் இன்னுமொரு வகுப்பில் பார்க்கின்ற பொழுது மனித உடல் உறுப்புகளை பற்றி பார்ப்போம் பிறகு நோய்களை பற்றி பார்ப்போம் இவ்வாறு மிக முக்கியமான தலைப்புகளை தெரிவி செய்து அந்த தலைப்புகளில் உள்ள சொற்களைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகின்றேன் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒக்காபுலர் படிக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போக முடியாது எது எங்களுடைய நாளாந்த பேச்சு வழக்கில் 
எங்களுக்கு மிக முக்கியமாக பயனுள்ள வொக்காபுலர்களை மட்டுமே நாங்கள் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகின்றேன் அதிலும் இன்று நாங்கள் இந்த வகுப்பறை பொருட்களை பற்றி ஒரு சில வொக்காபுலர் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஒரு வொக்காபுலர் படிக்கின்ற வகையில் அந்த சொல்லினுடைய உச்சரிப்பு மிக சரியாக பார்க்க வேண்டும் ரெண்டாவது அந்த சொல் ஆண்பாலா பெண்பாலா என்று பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இப்பொழுது நாங்கள் பேர்ச்சொற்கள் தான் படிக்கிறோம் பிரெஞ்சு மொழியில் எந்த ஒரு பேர்ச்சொல்லும் ஆண்பால் பெண்பால் இல்லாமல் வராது மூன்றாவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறது இந்த ஆண்பால் பெண்பாலை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது ஏனென்றால் புதிதாக மொழி படிக்கின்ற எல்லோருக்குமே உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த ஆண்பால் பெண்பால் என்னுடைய முதல் பாடங்களை சொன்னது போல் லு லா எல்லா பேச்சொற்களுக்கும் உண்டு இதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது இந்த லு லா இல்லாமல் ஒரு சொல்லை நீங்கள் பேசினீர்களே ஆனால் அது பிழை எனவே இந்த இந்த பாடத்தில் தான் நாங்கள் இனி தொடர்ந்து படிக்கின்ற வேளையில் இந்த ஆண்பால் பெண்பாலுடைய முக்கியத்துவம் அதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்று எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இனி நாங்கள் நேரடியாக சில வொக்காபுலர்களை பார்ப்போம் இனி நாங்கள் பார்க்க போவது வொக்காபுலர்கள் அதாவது நான் முதலில் சொன்னது போல் பகுப்பறை பொருட்களை தான் நாங்கள் இன்று பார்க்க போகிறோம் இனி இனி வருங்காலங்களில் வேறு வேறு தரையங்கங்களில் வேறு சொற்களை பற்றி பார்ப்போம் வகுப்பறை பொருட்களில் மட்டும் பார்த்தீர்களே ஆனால் முடிந்த அளவுக்கு வகுப்பறையில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் நான் வைத்திருக்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சொற்கள் வேறும் ஆனால் நாங்கள் இன்று வகுப்பறை பொருட்களை பார்த்தீர்களே ஆனால் முடிந்த வரையில் நான் ஒரு ஐம்பது சொற்களுக்கு மேல் வைத்திருக்கின்றேன் ஆனால் நாங்கள் இன்று இந்த வீடியோவில் ஐம்பதையும் பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் வொக்காபுலர் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லியே கொஞ்சம் நேரமாகிவிட்டது அதனால் இன்று நாங்கள் பத்து சொற்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன் இனி மற்ற மற்ற வீடியோக்களும் மீதி சொற்களை பார்ப்போம் தலையங்கத்தை பார்த்தீர்களே ஆனால் லூவ் மெட்டரியல் து கிளாஸ் இந்த லூ உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி தந்திருக்கிறேன் லூ என்பது ஆண்பாலை குறைக்கும் இதில் நான் முடிந்த அளவுக்கு கருப்பு பேனையால் தமிழ் உச்சரிப்புகளை நான் போட்டு தான் உங்களுக்கு நான் படிப்பிக்கின்றேன் நான் உங்களுக்கு முதலில் சொன்னது போல் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் தமிழ் உச்சரிப்பு பிரெஞ்சு மொழிக்கு போட முடியாது ஓரளவு என்னால் முடிந்த வரைக்கும் சொற்களுக்கு தமிழ் உச்சரிப்பில் நான் போட்டிருக்கின்றேன் முடிந்த வரைக்கும் அத்துடன் நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கேட்டும் இதையும் பார்த்தீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு புரியும் எனவே இந்த லூ உங்களுக்கு நான் முதல் சொல்லி தந்திருக்கேன் லூ என்பது ஆண்பாலை குறைக்கும் என்னுடைய ரெண்டாவது பாடத்தில் நான் படித்திருக்கின்றேன் மேட்டரியல் 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 என்பது பொருட்கள் து துக்கு வந்து மூன்று அர்த்தம் இருக்கிறது அதை நான் அடுத்த அடுத்த வகுப்பில் சொல்லி தருவேன் இப்பொழுது உடைய என்பதை குறைக்கும் து என்பது உடைய கிளாஸ் கிளாஸ் என்பது வகுப்பு எனவே லு மேட்டரியல் து கிளாஸ் வகுப்பறை பொருட்கள் என்று அர்த்தம் இப்பொழுது நாங்கள் முழு அர்த்தத்தையும் பார்க்க வேண்டுமா நீங்கள் இங்கிருந்து பாருங்கள் கிளாஸ் என்பது வகுப்பு து என்பது உடைய மேட்டரியல் லு மேட்டரியல் என்பது பொருட்கள் எனவே வகுப்பின் உடைய பொருட்கள் மேட்டரியல் து கிளாஸ் இப்பொழுது சில மெட்டீரியல் து கிளாஸை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்கள் ல தாபிள் ல தாபிள் என்பது மேசை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தோல் சொல்லி தந்துக்கிறேன் எல்லா பேச்சொற்களுக்கும் ஆண்பால் பெண்பால் உண்டு எனவே இந்த தாபிள் வந்து பெண்பாலை குறிக்கிறது ல தாபிள் என்பது மேசை ரெண்டாவது லு ஸ்டிலோ லு ஸ்டிலோ பேனை லு ஸ்டிலோ ஸ்டிலோ என்பது பேனை சிகப்பு என்பது ரூஷ் அப்போ இல்லை ஸ்டிலோ ரூஸ் என்று சொன்னீர்களே ஆனால் அது சிகப்பு பேனை தமிழுக்கு நேரடியாக பிரெஞ்சு மொழியை மொழிபெயர்க்கக்கூடாது தமிழில் பார்த்தோம் என்றால் மாறி வேறும் எவ்வாறு வேறும் என்றால் சிகப்பு பேனை அப்போ நீங்கள் கேலரி ஏற்கனவே நான் சொல்லி தந்துக்கிறேன் நீங்கள் நாலோ இந்த பாடத்தை படிச்சிருக்கின்றீர்கள் அப்போ நீங்கள் தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தீர்கள் என்றால் சிகப்பு பேனை என்றால் ரூஸ் ஸ்டிலோ என்று வேறு எவ்வாறு இல்லை ஸ்டிலோ ரூஸ் பேனை சிகப்பு என்று தான் நீங்கள் மாறி வேறும் இப்பொழுது உங்களை முதல் என்றபடியாக ஓரளவு சொல்லித்தருவேன் பிறகு பிறகு இந்த அமைப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லி தருவேன் இப்போ நாங்கள் ல தாபிள் பார்த்து விட்டோம் மேசை லுஸ்டிலு என்றது பேனை இப்போ கலரண்டு இல்லாமல் பொதுவான பேனை லு ஸ்டிலு மூன்றாவது லு லு கையே லு கையே லு கையே என்பது கொப்பி அதாவது உங்களுடைய பயிற்சி புத்தகம் பாடக்கொப்பி நீங்கள் கொப்பி எனவே லு கையே இதில் நீங்கள் நான் இதுவரைக்கும் மூன்று சொல்லி தந்துருவேன் இதில் நீங்கள் ஒன்று தெளிவாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த ஆண்பால் பெண்பால் சொல்லுகின்ற வேளையில் லு கையே லு சொல்லி விட்டு விட்டு தான் சொல்ல வேண்டும் அதே போல் லு ஸ்டிலோ சொல்லி விட வேண்டும் ல தாபல் 
இதுதான் சரியான முறை அதை விடுத்து நீங்கள் லேப்டாப்பு லிஸ்ட்டில் ஒரு லூக் ஐயேன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாமே மற்றவர்களுக்கு புரியாது நான்காவதாக ல த்ரூஸ் ல த்ரூஸ் ல த்ரூஸ் என்பது வந்து எந்த கொம்பாஸ் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் தங்களுடைய பென்சில் ரேசர் அலி ரேப்பர் இதுகளெல்லாம் கொண்டு போவார்கள் இல்லை சிறிய பெட்டி சிறிய பக்கெட் அதாவது சின்ன பேர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் கொம்பாஸ் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ல த்ரூஸ் ல த்ரூஸ் ஐந்தாவது லு க்ரயோ லு க்ரயோ இதில் நீங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் இன் இன் போட்டு இது இன் தெரியும் உங்களுக்கு இனி வருகின்ற பாடங்களில் நான் இதே போல் நீங்கள் ஒரு நன்றாக கூர்ந்து கவனியுங்கள் இதை நான் என்ன செய்வேன் என்றால் இதை இப்படி வெட்டி விடுவேன் வெட்டி விட்டால் எந்த சூழ்நிலையிலும் இன்னென்னா அவருடைய சத்தம் ஐம்பது வீதம் குறைஞ்சு உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் இது எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்களோ இது நானே ஒன்றை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறது ஏனென்றால் தமிழ் உச்சரிப்பு சரியான முறையில் கொண்டு வருவதற்கு எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை ஆகவே இவ்வாறு கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் தனியே இன் வந்தால் அது இன்னென்று சத்தத்தில் வரும் இப்படி நாங்கள் வெட்டி விட்டால் இன்னென்ன அவனுடைய சத்தம் ஐம்பது வீதம் நீங்கள் குறைஞ்சி உச்சரிக்க வேண்டும் எனவே க்ரையோன் என்று பெறாது ஏன்ட நான் இது போல் வெட்டி இருக்கிறேன் எனக்கு எவ்வாறு வேறும் க்ரையோன் இனி எந்த சூழலிலும் நான் உங்களுக்கு படிப்பிக்கின்ற வேளையில் இன் வெட்டி இருந்தால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னது சத்தம் ஐம்பது வீதம் குறைச்சி உச்சரிக்க வேண்டும் இன் மாத்திரம் இல்லை எந்த எழுத்தை நான் இப்படி வெட்டி விட்டால் அந்த எழுத்தினுடைய சத்தம் ஐம்பது வீதம் குறைஞ்சி உச்சரிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் லு க்ரையோன் அப்போ க்ரையோன் என்று சொல்லக்கூடாது லு க்ரையோன் க்ரையோன் லு க்ரையோன் பென்சில் லஃபை லஃபை எஃப் எப்போவுமே ஒரு தமிழ் மொழிக்கு முன்னுக்கு ஒரு ஒரு ஆங்கில எழுத்து வந்தால் அதை நீங்கள் சேர்த்தே இது நீங்கள் ஃப்ரோன் சைக்கும் வெறுந்தால் எஃப் வரா அப்போ நீங்கள் லஃபை 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 என்பது நாங்கள் வகுப்பறை பொருள் என்று பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு தாள் அல்லது ஒற்றை என்பதை குறைக்கும் வெளியில் பார்க்கின்ற வேலை இந்த மரங்களுடைய இலையும் வந்து லஃபை எனவே எஃப் சவுண்டில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ல ஃபை ஏழாவதாக பார்த்தீர்களே ஆனால் லு தப்லோ லு தப்லோ தப்லோ என்பது இது இந்த இந்த நாம் படிப்பிக்கின்ற இந்த பலகை கரும்பலகை என்றும் சொல்லலாம் அல்லது தப்லோ புலோம் அதாவது வெள்ளை பலகை என்று சொல்லலாம் தப்லோ என்பது இந்த பலகையை குறிக்கும் அதாவது வகுப்பறையில் உள்ள இந்த எழுதுகின்ற பலகை லு தப்லோ எட்டாவது லு லீப்ர லீவ்ர லீவர் அண்ட் இல்லை லீ என்ன இவ்வென்னா இர் என்ன எவ்வாறு சொல்லுவீர்கள் லீவ்ர லு லீவ்ர் லு லீவ்ர் என்பது புத்தகம் லு லீவ்ர் புத்தகம் ஒன்பது நெஃபியம் ல சேஸ் ல சேஸ் மீண்டும் ல சேஸ் ல சேஸ் என்பது கதிரை கதிரை ல சேஸ் தீசியம் பத்தாவது ல கொம் ல கொம் ல கொம் என்பது அலி ரேசர் அலி ரப்பர் ல கொம் ல கொம் அலி ரேசர் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லுகிறேன் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ல தாபிள் மேசை லுஸ்டிலோ பேனை லு கையே கொப்பி ல த்ரூஸ் கொம்பாஸ் லு க்ரையோ பென்சில் இதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது இன் போட்டு வெட்டி விட்டால் இன்னென்ன அவருடைய சத்தம் ஐம்பது வீதம் குறைஞ்சி உச்சரிக்க வேண்டும் அப்போது தான் மிகச் சரியான உச்சரிப்பு எங்களால் கொண்டு வர முடியும் லு க்ரையோ பென்சில் ல ஃபை எஃப் போட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் எஃப்னுடைய சவுண்டில் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் எஃப் இல்லாம வாஜியங்களான பே என்று வந்து விடும் ல ஃபை ல ஃபை என்பது தாளை குறைக்கும் லு தப்லோ லு தப்லோ கரும்பலகை லு லீவ்ர் லு லீவ்ர் புத்தகம் ல சேஸ் ல சேஸ் கதிரை ல கொம் ல கொம் அலி ரேசர் இனி இந்த வகையில் தான் நான் உங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு நான் படிப்பிக்கலாம் என்று நான் எண்ணியிருக்கின்றேன் இந்த இந்த முறை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மேக்சிமம் அதாவது ஆகக்கூடியது இதே போல் ஆயிரம் சொற்கள் படித்து முடிக்க வேண்டும் இது பேர் சொல் நாங்கள் இனி வினை சொல்லும் படிக்க வேண்டும் அப்போ தானே நாங்கள் ஒரு வசனத்தை உருவாக்க முடியும் 
இந்த பாடம் எல்லோருக்கும் நன்றாக புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு புதிய வீடியோ வெளியிடப்படும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் மீண்டும் இதே போல் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் மெஸ்ஸி அபியாந்தோ